ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல் ஸ்டோனை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஐம்பதாயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது ஜோதிடத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்குங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து போடுறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் நான் பெருசாக எதுவும் பேச போகிறதில்ல ஜோதிடத்தை பற்றி எதுவும் பேச போகிறதில்ல நான் கொஞ்சம் யதார்த்தமான வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஜோதிட கன்சல்டேஷனுக்கு எனக்கும் நிறைய பேர் கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்னுடைய ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுலேயும் குறிப்பாக சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து தினமும் ஒவ்வொரு வீடியோ வரும்போது தான் வந்து முதல்ல அலா பார்க்குறவங்க வந்து சில பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அதில் சில பேர் அதில் குறிப்பாக ஒருத்தவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுதாங்கிறவங்க அவங்க மலேசியாவில் இருக்காங்க ஸோ என்னோடய வீடியோவில் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் வீடியோ இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணனா இன்றைக்கி உள்ளேயே வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் கண்டிப்பாக அவங்க போடுவாங்க அதுவும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு நாள் வீடியோ ஒரு மூணு நாலு நாள் கேப் வந்துடுச்சுன்னா எனக்கே மெயில் பண்ணுவாங்க என்ன சார் வீடியோ அப்லோட் எதுவும் பண்ணலையா புதுசாக வீடியோ இல்லையா அப்படி அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபேன்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப எனக்கும் வந்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம சேனல் பெருசாகிற பட்சத்தில் இன்னும் பல விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் எனக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வருது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி புரியுதுங்களா ஸோ நான் மற்ற விஷயங்கள் எதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜோதிடத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஜோதிடம் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு கல்யாண விஷயத்துக்கு பார்க்குறது மற்ற சில விஷயங்கள் பார்க்குறதோட முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலை மாறி இன்றைக்கி ஈவன் நிறைய எம்என்சி கம்பெனிஸில் இருக்கிற ஹெச்ஆர் வரைக்கும் சனி அப்பப்போ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதாவது இன்றைக்கி இன்றைக்கி பல எம்என்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஆர் வரைக்கும் ஜோசியும் பார்க்குறாங்க நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஈவன் எம்என்சியில் கூட எம்என்சி கம்பெனிஸில் கூட உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறீங்க இல்லையா உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் அதில் வந்துடும் ஸோ அதை வச்சு அவங்க ஹெச்ஆர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜோதிடத்துக்கிட்ட காமிச்சு தான் இவங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம கம்பெனியில் இருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் வேலையே கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் எம்என்சி கம்பெனியில் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஜோதிடத்துடைய மதிப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரீச் ஆகுது ஈவன் வந்து ஃபாரின் நாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறவங்க கூட அது தான் பண்ணுறானுங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்கள்லேயே சில பேர் வந்து ஜோசி எல்லாம் உண்மை கிடையாது அதெல்லாம் போய் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் அதிகமாகவே இருக்காங்க வழக்கம் போல் என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா முதல்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி யாரையாவது தெரியும் ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல இந்த ஜோசியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லி அதோட உண்மையை புரிய வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ஜோசியம்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுவே வந்து ஒரு சன்னியாச ஒரு படிப்பு தான் ஜோசியமே முன்னாடி வந்து சன்னியாசிகள் அந்த மாதிரியான பட்டவங்க ஆன்மீக லைனில் இருக்கிறவங்க தான் ஜோசியம் முதல்ல கற்றுப்பாங்க வேறு குடும்ப வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி ஜோசியம் கற்றுக்கிறது கிடையாது அதுக்கு வந்து சில காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் நம்மகிட்ட ஆர்வம் இருக்குது அதனால் கற்றுக்குறோம் அதே ஆர்வம் இருக்கிற அதே டயத்தில் கொஞ்சம் மனசும் பக்குவப்படும் அது பக்குவப்பட்டால் தான் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும்போது நம்ம வந்து அதையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யும் புரியுதுங்களா அதாவது பல பேர் நேச்சுரலாகவே வந்து எனக்கு வந்து மீல்ஸ் நிறைய வரும் ஒவ்வொரு மோஸ்ட்லி வந்து அதிகப்படியான மீல்ஸ் எந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நான் ரொம்ப லோன்லியாக இருக்கேன் 
வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப விரக்தியாக இருக்குது சந்தோஷமே இல்லை லவ் ஃபெயிலியர் லவ் ஃபெயிலியர் அதிகமாக வருது ஸோ வழக்கம் போல் வேலை க வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்புறமேல் கல்யாணம் எப்போ நடக்கும் அது ஒரு கேட்டகரி அது வந்து ரெகுலராக வரது தான் அதை தவிர வந்து அதிகமாக வந்து இன்றைக்கி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான லோன்லினஸ் இருக்குது வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே சரியாக நடக்க மாட்டேங்குது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏதாவது சம்திங் தப்பு தப்பாக நடக்குது நான் நினச்ச மாதிரி நடக்கலை அப்படி இப்படின்னு வழக்கமாக எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி நிறைய வருது கமெண்ட்டு ஆனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வாழ்க்கை என்னன்னு புரிஞ்சாதான் அதெல்லாம் ஜீர்ணிக்க முடியும் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னே ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பென்சில் அதை ஷார்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுசாக ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு பென்சில் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சு யாராலேயும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அந்த பென்ஸ் பென்சிலில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற அந்த லெட்டு அந்த கருப்பு கலரில் அந்த இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வரணுன்னா என்ன பண்ணணும் ஷார்ப்னர் வச்சு ஷார்ப் பண்ணணும் அதை வச்சு சீவும் போது தான் பென்சில் வந்து ஷார்ப் ஆகி அது எழுதுகிற பக்குவத்துக்கு வரும் அப்போ நம்ம வந்து பென்சிலுக்கு வலிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷார்ப்னரை போட்டு சீவாமலே அப்படியே வச்சுருந்தால் எழுதவும் முடியாது அந்த பென்சிலால் எந்த பிரயோஜனமும் வராது நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தாங்க எல்லாரோட லைஃப்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு சில க த கஷ்டங்கள் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்து தான் மனசு பக்குவப்படும் நம்மளும் பக்குவப்பட்டு ஒரு சிறந்த மனிதனாக நம்மளை உருவாக்குறதுக்கு தான் அந்த விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நடக்குது அந்த ஒரு பென்சில் வந்து நல்ல வந்து ஒரு உள்ளே இருக்கிற அந்த பென்சிலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இரு வரணுன்னா ஒரு சாதாரண பென்சிலுக்கே வந்து ஒரு ஷார்ப்னரால் வச்சு சீவ வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அதனுடைய இதுவு வருது நம்மளும் அதே மாதிரி தான் நோ பெயின் நோ கெயின் அது தான் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற பல விஷயங்கள் வெளிப்படணுன்னா கண்டிப்பாக நாமளும் அந்த ஒரு கஷ்ட காலங்களை வந்து சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அது தான் யதார்த்தம் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு இருக்குது இது வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான யதார்த்தமான விஷயந்தான் காதலிக்கிறவங்க எல்லாருமே கல்யாணம் பண்ணுறது கிடையாது காதலிச்சவங்களே அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்கள கல்யாணம் பண்ணுறதுனால அவங்க திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் காதலிச்சவங்களை விட காதலிச்சு காதலிக்காமல் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே அமையவும் வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது தமையான பல விஷயங்கள் இருக்குது லைஃப்பில் அதெல்லாம் எடுத்துக்காமல் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் அதுதான் தப்பு அந்த ஒரு ஒன்ஸ் அந்த ஒரு வட்டத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டோன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம லைஃப்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் குறிப்பாக இன்றைக்கி வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டவங்களுக்கு கூட அதிகமாக இந்த டிவோர்ஸ் நடக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு மேரேஜ் லைஃப்பை வந்து சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா முதல்ல சில விஷயங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரு நல்ல சுதந்திரம் இருக்குது பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி ஸோ அதனால் அந்த சுதந்திரத்தை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அவர் வந்து முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பொண்டாட்டி மேலே வந்து ஒரு புருஷன் கோவப்பட்டுட்டான் அப்படின்னா தூக்கி போட்டு மிதிப்பான் அடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு நாள் பேசாமல் இருப்பானே வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறமேட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்து மனசு இலகி பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்புறமேட்டு திருப்பி வழக்கம் போல் வாழ்க்கை தொடர்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி முற்காலத்தில் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கோவத்தில் வந்து ஒய்ஃபை போட்டு அடிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணும் அவங்க அம்மா சும்மா விடுவாங்களா விடுறதில்லை நேராக போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுத்து 
இந்த வரதட்சணை கொடுமை இல்லைனா வந்து புருஷன் வந்து என்னை அடித்து இது ஃபிசிக்கல் ஹராஸ்மெண்ட்டு அப்படி இப்படின்னு வந்து சொல்லி இது பண்ணதுனால ஸ்டேஷனில் இவரை ஒரு நாள் வச்சு நொங்கு எடுத்துருவாங்க அதே கடுப்பில் இவனும் போய் என்ன பண்ணுவான் டக்குன்னு நீ என்னையே வந்து இப்படி ஆள் வச்சு அடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறோம் டக்குன்னு வந்து கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே டிவோர்ஸ் ஆகிடும் ஏதோ சம்திங் ஏதோ வந்து இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் அதாவது சில விஷயங்களை வந்து எப்படி கையாளணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது காமெடியாக இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு சில காரணங்கள் வந்து ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் இதுக்காகவா டிவர்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு இருக்கும் இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி திருமண வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் என்ன விதமான கருத்து வேறுபாடுகள் என்ன விதமான இஷ்யூஸ் இருந்தாலுமே அது கண்டிப்பாக அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயே வச்சு இல்லைனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெரியவங்களை வச்சு பேசி ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வர்றது தான் நல்லது அதை விட்டுட்டு எடுத்தவொன்னே வந்து எனக்கு தான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக தெரியும் எனக்கு தான் லாயர் இருக்காங்க அப்படின்னெல்லாம் நம்ம காட்ட ஆரம்பித்தோன்னா வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கையாக வராது அது வந்து சரி படுறதில்லை அதுதான் உண்மை அதுலேயும் குறிப்பாக இது வந்து அதிகப்படியாக ஒரு இந்த குடும்ப விவகாரத்தில் திருமணங்களில் இஷ்யூஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அது அந்த பொண்ணோட அம்மா இல்லை பையனோட அம்மாவாக தான் இருக்காங்க இன்றைக்கும் அது எதனால் அப்படின்னா அது வந்து முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு விதமான ஒரு ஆத்திரங்களை வந்து இப்போ வந்து அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறது இல்லை முன்னாடி வந்து நான் வந்து என் மாமியார்கிட்ட அடங்கி போனேன் என் பொண்ணு அந்த மாதிரி அடங்கி போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அம்மாக்களுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி அந்த ஒரு தன்மை இருக்குது ஒரு கல்யாணம் நடக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் நடந்து நடத்து முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமேட்டு முதல்ல போய் கை கொடுக்குறது வந்து அந்த பொண்ணோட பையனோட அப்பாவுக்கு தான் ஒரு அப்பாவுக்கு தான் தெரியும் ஒரு கல்யாணம் நடத்துறது இவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து கையை கொடுத்துட்டு அவங்க சைலண்ட்டாக நீ எப்படியாவது உன் பொண்டாட்டியோடு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிற ஒரு தகப்பன் மரல்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க பாது ஆனால் நடுவில் பூந்து குடைச்சல கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா இவங்க அம்மா தான் ஒன்று பொண்ணோட அம்மாவாக இருக்கணும் இல்லை பையனோட அம்மாவாக இருக்கணும் உண்மையிலே என்னென்னா ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் தேவையான ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தனியாக அவங்களே இருந்தாங்கன்னா நல்லாவே இருப்பாங்க பல வீடுகளில் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இன்றைக்கி நடக்கிறதில்ல அதனால் பல விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து திருமண வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் பொறுமையாக கையாளணும் விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து சாவி கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை ஒரு வந்து ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருது அப்படின்னா கூட யாரோ சாவி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் இஷ்யூ அந்த ஒரு இன்னொரு ஆள் யார் கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணிங்கன்னா திருமண வாழ்க்கை மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் சரியாகவே இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நான் எல்லா அம்மாமார்களையும் குறை சொல்லலை ஆனால் மோஸ்ட்லி நான் வந்து மேபி அது எனக்கு வர கிளைண்ட்ஸாக இருக்கலாம் எனக்கு வர கன்சல்டேஷனுக்கு வரவங்களாக இருக்கலாம் எனக்கு வர பேட்டர்ன் வந்து நான் இவ்வளோ வருடங்களால் ஜோசியம் பார்க்குறேன் இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இப்போல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணது புரியுதுங்களா ஸோ ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம் இனிமேட்டு இந்த ஐம்பதாயிரம் வந்து இன்னும் ஐநூறு ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக மாறணும் கூடிய சீக்கிரம் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் உதவி பண்ணுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பல வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீடியோஸை பார்த்து சில விஷயங்கள் நீங்களும் வந்து கற்றுக்கோங்க சரிங்களா Thank you friends.